Olá! Hoje o Conexões traz um debate sobre a família nos dias de hoje. Há tempos, as configurações familiares têm fugido do modelo tradicional, no qual um homem e uma mulher se unem para viverem juntos e criarem os filhos. Tornou-se cada vez mais comum a posição das mulheres como chefes de família. A diminuição no número de filhos, o aumento dos divórcios, o estabelecimento de uniões homoafetivas, entre outros aspectos. Diante desse contexto, nos perguntamos como estão sendo considerados os valores, a educação e o convívio que podem ser verificados dentro desses novos lares. E para falar mais sobre este tema, temos aqui no estúdio a professora Mari Lúcia Lago, que é professora do curso de Psicologia da UFG. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Olá. Bom, também contamos com a presença da professora Eliane Gonçalves, que é da Faculdade de Ciências Sociais. Olá, professora, muito obrigada. Olá, Camila. Bom, e também com o conselheiro tutelar da região Oeste, Omar Borges de Souza. Olá, Omar, muito obrigada novamente pela presença. É um prazer estar presente aqui novamente. Para começar essa discussão, <coughs> é certo afirmarmos que o modelo de família tradicional não é mais hegemônico? E como que é possível identificar os principais fatores que têm interferido nessa mudança no conceito de família? A mudança histórica, né? a evolução, é, o modelo tradicional pertencia, na minha percepção, a um mundo tradicional, a um mundo com uma outra configuração e nós temos hoje, é, no contemporâneo, é, novas formas de se conviver, né? nós temos uma ampliação do modelo de família, nós temos uma ampliação de mundo e é, e é uma consequência natural a gente ter uma mudança naquele modelo tradicional de família. Tanto quanto nós temos uma evolução é, em termos de tecnologias, evoluções em termos de conhecimentos, de comunicação, de formas de convivência, nós temos também o um modelo familiar. Hum, eu começaria dizendo que o família tradicional é um conceito, como conselho de família é, é historicamente construído, essa justa posição, família tradicional, também o é. E, historicamente, houve sempre modelos plurais de família. Se você pensar, essa história da família nuclear com pai, mãe e filhos é um conceito moderno recente e que nós somos convidados a percebê-lo como hegemônico. Mas, de fato, se você olha empiricamente o mundo concreto, as famílias sempre foram plurais, matizadas, né, mais ou menos extensas, é, e hoje, mais do que no passado, os dados nos informam a existência de famílias que vão desde uma pessoa, vivendo né, no que se chama domicílio unipessoal, às famílias compostas por pessoas é, cujas relações não são fundadas na consanguinidade. Então, os modelos de família são é, historicamente plurais e talvez hoje, no momento atual, essa pluralidade esteja mais exacerbada do que nós costumávamos ver no passado. Ah, é. Eu estou conversando com as duas professoras aqui. Essa professora, eu só estou aprendendo aqui. Uhum. Alguns fatores que eu acho que mudou da, da, da família contemporânea hoje, com as famílias mais tradicionais, é que hoje é, os pais todos têm que se dedicar ao sustento da família, então estão mais ausentes da criação dos filhos. Isso aí, eu estava conversando com a professora ali fora do, do ar, e, e falando que hoje está mais complicado, está mais difícil para se, se estruturar uma família, e, em, em todos os sentidos. Você vê, hoje tem ainda, ainda a, a própria criação do ECA mesmo, que muita gente critica, fala que o o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, nós mesmos do Conselho Tutelar somos taxados como o quê? É, passa a mão na cabeça de adolescentes que cometem atos infracionais, que estão aí. Mas se você for analisar bem quem conhece o ECA bem, vê que é, um, é, é, uma, é uma lei perfeita, mas para um, pra, para um país que tem interesse em fazer alguma coisa, que vai chegar até as famílias. Mas algumas, alguma, alguns artigos do ECA que são conhecidos pela população. É, tem muita gente que não sabe que o ECA, se funcionar certinho, talvez o país ósseo estava com outra situação hoje, até nas próprias famílias mesmo. É possível a gente definir um conceito de família hoje? Família que a gente, às vezes, aprende na escola, que a gente conhece, é pai, mãe e filhos. Aquela família bonitinha de desenho. 
Como é que hoje a gente poderia conceituar uma família? Eu acho que o conceito histórico que as ciências sociais operam é interessante, que família é uma organização de pessoas ligadas por laços de afinidade e de sangue, e a afinidade hoje tende a ser talvez mais levado em conta até do que a consanguinidade, uma vez que ela ultrapassa o modelo da reprodução, da reprodução biológica, no caso pai, mãe, é, formando uma família através de sua descendência, para incorporar modelos de coabitação, de pessoas morando juntas. É assim, inclusive, que o censo vê a noção de família no, no Brasil. Eu concordo com a professora e penso que a família é, é para além disso, Aquela que traz, que convida, que integra o sujeito no mundo, que significa é, o mundo para as pessoas e que cria uma consciência de um sentimento de pertencimento ao mundo, né? de, de, de pertencer à comunidade humana como um todo. Eu entendo família né? é, é, com essa concepção da professora e, e pensando nessa integração da pessoa no mundo. Claro, e ainda... Exatamente, nós estamos construindo um conceito juntas, é muito interessante. É o lugar de significação, é o primeiro lugar de normalização, diga assim. A família é essa mediação entre indivíduo e sociedade, onde nós aprendemos os primeiros conceitos, regras, né? É o que a gente chama de primeira socialização ou socialização primária, quando a gente aprende a linguagem, que é estruturante das demais coisas, ou seja, através da linguagem nós nos tornamos seres com capacidade de compreender, de significar o mundo, isso mesmo. Eu já vou, eu até novamente falando com as duas professoras, no último debate que tive com o Dr. Maurício Porfírio, foi um juiz da Vale da Infância e Juventude, é, eu, eu, eu deixo as palavras mais técnicas mais para trás, que eu acho que aqui tem todo um nível de pessoas que estão assistindo esse programa. Eu vou falar uma linguagem mais popular que o povão entende mais fácil. Hoje a, a família está tá, tá numa situação que e, eu, a minha forma de pensar como conselheiro. Hoje um... um, um um adolescente de 14, 15 anos, se ele tiver, acho, não sei se vai sair do, do contexto, se ele não tiver uma família estruturadinha, nem, nem só pai, mãe, mas financeiramente, hoje para ele sair de casa, hoje para um, um pai e uma mãe deixar um filho sair de casa hoje, eu acho que nenhum de vocês que vai ter coragem de deixar sair sozinho para brincar numa pracinha. Então eu acho que hoje o contexto é o seguinte, não tem, para ir num shopping hoje, se você só tem um, um, um filho para ir de 14, 15 anos no shopping, se ele for com menos de 100 reais, coitado, ele não vai, ele vai, ele não vai ter, ele não vai conseguir nem, se ele sair com menos de 50 reais, ele não consegue nem entrar no shopping. Então, eu acho que o contexto de família é o seguinte, as famílias hoje que não conseguem dar uma estruturazinha para os seus filhos, estão tá perdendo seus filhos para outra coisa, para outro caminho. Eu, eu não sei se saiu é do... do, do você está tá no contexto do que a gente está falando, mas se tiver, eu, eu acho que quero que vocês entendam isso. Eu entendo que hoje as famílias estão tá tendo dificuldade para criar seus filhos. Eu não sei na, na, na classe média acima, mas a classe, as pessoas mais pobres estão tendo grande dificuldade para criar seus filhos, que estão saindo de casa para desempenhar seu trabalho, deixando os filhos que estão sem escola, sem lazer, sujeito lá, vítima de todos os tipos de barbárie. É, acho que é assim, é a minha forma de entender. Acho que até como conselheiro, como está todo dia, no dia a dia, mexendo uhum. com famílias de todo nível. É interessante isso que o, que o Omar coloca, porque a família, ela não é um grupo fechado. Ela é ligada a uma realidade de mundo e o mundo não é uma realidade única. Nós temos diversas realidades e, portanto, é, ela não é universal, ela pode ser enquanto conceito, mas não enquanto vivência e experiências é, na, no contexto da realidade. E quando nós tratamos principalmente da nossa realidade brasileira, e aí eu entendo essa colocação do Almar enquanto conselheiro que trabalha mais com uma, é, com uma população mais desfavorecida, num país de, de extremas desigualdades, então nós podemos falar de várias realidades, não somente realidades culturais, mas também de é, realidades de é, experiências de, de, é, em que há o processo de socialização, em que o um processo de inclusão, em que o um processo de integração é, e de sobrevivência 
impõe para cada para cada família de suas realidades é, experiências muito diferentes uhum. né é, eu acho que esse é, situ... é uma situação grave é o que eu estava conversando com você Maria Lúcia aí que está essa ressocialização eu vou falar para vocês hoje é uma tremenda enganação você que trabalha na área sabe que hoje eh, os adolescentes mesmo que cometem atos infracionais que estão aí as famílias estão sofrendo estão sofrendo família as famílias estão sofrendo, as famílias pobres estão perdendo seu situ para a droga. É. Eu tava, a gente estava comentando ali fora sobre um caso que eu peguei na última sexta-feira, de uma mãe usuária de droga que abandonou seu bebê lá 16 dias no hospital, que eu tive que pegar, colocar no abrigo. Ali vai ficar para adoção, já é o quinto filho dela. Que, que estrutura tem essa mulher? Aí um, um assistente social do hospital falou comigo, ah, mas tem que conscientizar. Consciente, como que eu vou conscientizar uma mulher que já, já usou mais de 10 pedras de crack em menos de 10 minutos? Bom, aí, um no, no, a, além disso, ali não tem que ressociar, ali tem que tratar. E tanto o governo é, federal como o estadual não quer saber, e nem o municipal quer saber tratar esse povo, não, não dá lucro. Não, Só dá despeito. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre a questão da violência em relação à família também. Voltando um pouquinho para o conceito, é interessante notar como... O Estado, é, a Justiça tem reconhecido modelos muito diferentes de família, as uniões estáveis, estáveis que não são casamentos, as uniões homoafetivas, até mesmo filhos <coughs> fora do casamento, mulheres que às vezes é, são amantes durante anos. A, a, a sociedade tem reconhecido essa diferença nas famílias, tem reconhecido que não é um modelo como aquele que a gente via antigamente. Sim, é, isso prova que exatamente as relações materiais as relações existentes elas vão provocando mudança na legislação na forma como se concebe essas instituições né então é uma luta árdua para desestabilizar um conceito que como eu disse no início não representa nunca representou a variedade de modelos de organização de arranjos existentes né então assim você aprende desde a escola que essa família nuclear tem o pai provedor aquele pai que trabalha e dá o sustento a mãe que tem o cuidado ou seja a mãe é dada a responsabilidade do cuidado com a casa tanto que ela é chamada de dona de casa ou esposa do lar né ou, ou dona é, e você tem um modelo de socialização das crianças fora da casa certo como se tudo fosse uma novelinha linear construída com cada peça encaixada na outra e na verdade as coisas não são assim e até é interessante quando uma fala da, da desestruturação, porque se você tem um modelo tão estruturadinho, linear, com as pecinhas todas funcionando, como dizia a teoria dos papéis, cada um tem seu papel, cada um tem sua função, você facilmente torna esse modelo um modelo de normalidade e qualquer coisa que saia disso você coloca a alcunha de modelo patológico, anormal, desestruturado. E aí a sociedade começa a ver um problema onde, na verdade, ele não existe, assim. É, eu não quero, é, com isso, contrariar aquilo que o Omar disse inicialmente, entendendo como a Marilúcia já disse, que a, a família ela é uma entre outras instituições, mas sobre ela recaem muitas responsabilidades. Porque essa ideia de que no mundo privado as relações se organizam em relação a o que se aprende, as responsabilidades, os deveres, ficam uh, essas responsabilidades muito adscritas só numa instituição, quando na verdade, como a professora Maria Lúcia diz, são relações sociais é, interdependentes, né? onde o papel do Estado, isso que nós chamamos né, de Estado, seja concebido como o que nós temos hoje, um modelo de Estado aparentemente democrático, etc., com, com as instituições é, interdependentes, fazendo um papel de defender o bem-estar, a saúde, uh, o desenvolvimento, qualquer que seja esse conceito. E aí, esse modelo normal, naturalizado de família, quando nós é, assistimos agora a, a essa ampliação, né, com as pessoas reivindicando <risos> direitos, então, os casamentos ou as uniões estáveis entre pessoas de mesmo sexo, a as pessoas que não querem casar, mas elas querem ter filhos, os filhos feitos é, por tecnologias reprodutivas e não é, tradicionalmente a reprodução biológica de um casal, etc. Isso tudo precisa ser acolhido e a sociedade precisa se entender né, de que quais normas éticas é, essa sociedade quer 
para poder identificar onde se situam os problemas, que esferas de problemas é, nós precisamos cuidar. E aí, obviamente, vem a atenção à criança, a atenção ao adolescente, a relação de igualdade no mundo do trabalho entre homens e mulheres, todas essas questões que estão aí é, na contemporaneidade, que sempre estiveram, mas que agora são questões mais agudas, que dizem respeito a, ao nosso estatuto de cidadãos, ou seja, quem está dentro e quem está fora desse conceito de cidadania. Né? Isso é que realmente falando, interessa. Falando em tempo contemporâneo, tem um exemplo até de uma novela que está passando agora, eu não vou citar o nome da emissora, mas que mostra isso aí. Né? Uma, um, um, um casal que tem uma relação estável, homossexual, não, juntos, e tá, adotou lá uma, um, um menino ali de, acho que 11, 12 anos, entrando na fase pré-adolescência, e está no maior conflito sobre um filho genético que ele teve com um do, 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 dos dois homens, com uma mulher. Não sei se você sabe qual, do que a gente está falando. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo, uhum. interromper vocês, e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre o conceito de família e principalmente agora sobre a interferência desse novo modelo na criação dos filhos e em outros problemas aí da sociedade. A gente volta em um instante. Estamos de volta com mais um debate ampliado do Conexões e o tema de hoje é a família. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos três convidados hoje aqui no estúdio. A professora Mari Lúcia Lago, que é professora da Faculdade de Psicologia da UFG. Também a professora Eliane Gonçalves, que é da Faculdade de Ciências Sociais. E o conselheiro tutelar da região Oeste, Omar Borges de Souza. Bom, a gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas vamos continuar falando sobre isso. Quais seriam os reflexos desse novo modelo de sociedade, novo modelo de família, é, na criação dos filhos, no equilíbrio entre maternidade e paternidade, e também em relação à dedicação às atividades profissionais e familiares? Como é que a gente poderia conceituar isso hoje? Eu acho que para a gente ligar um pouco com a questão de, dessa discussão entre é, mundo tradicional e contemporâneo, a gente tem que pensar é, de que, na atualidade, o, o ser humano ele, ele é, ao mesmo tempo, singular e plural. Né? Nós somos seres de inúmeras possibilidades e, no mundo atual, a gente tem é, um novo olhar sobre essas possibilidades, um novo reconhecimento, né? eu penso, que nós temos. A gente está caminhando no sentido de reconhecer as diversas formas de ser, e de experienciar o mundo, e com isso a gente tem uma evolução de direitos humanos, né, é, e das, das liberdades individuais também, uma nova consideração e uma ampliação de alguns conceitos, tais como esse, de, esse conceito da maternidade e da paternidade. Então, se a gente compara, por exemplo, é, de um certo tempo atrás da humanidade, o homem saía, né, os pais ficavam fora muito tempo né, de casa, porque eles iam para a guerra, porque eles, eles navegavam, porque, né? e a mãe ficava em casa. Hoje a gente tem é, uma divisão né, é, de papéis, uma, uma, uma participação, que não é exatamente uma divisão, acho que um partilhamento de papéis, uma nova conceituação de papéis, até porque dentro da configuração afetiva nem sempre é o pai que exerce o papel de pai ou a mãe que exerce esse papel, né? se a gente pegar em, em termos de modelo, e em mesmo tempo uma vida coletiva mais intensa em que a criança ela passa mais tempo é, fora de casa também. Ela, ela tem uma escola com muito mais tempo, ela tem atividades esportivas, ela tem, ela tem cursos de línguas. Então, a criança também, ela é essa, essa socialização, né, esse processo de, de reconhecimento do mundo, de chegada ao mundo, ele é partilhado por diversos atores. Né? O que a gente, na minha percepção, precisa é harmonizar melhor esses atores e essa e esse partilhamento para que todos tenham condições é, de ter o mesmo nível de acesso a essas possibilidades é, e tornar-se humano nas, nas mesmas condições dignas né, para todos. Né, Hoje, essa, essa dignidade de humano que a gente deve manter. Hoje, viu, professora, eu, já, 
eu acho que aí já tem uma... Eu já sou contrário também alguns alguns comentários que eu, eu, eu já ouvi aqui hoje, pelo seguinte, hoje os, as famílias estão entregando os filhos à internet, joga na nossa escola, estão esquecendo aquele laço familiar mesmo, está ficando para trás. Hoje, eu, 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 a gente vê muito no dia a dia do trabalho da gente, a carência, eu vejo lá é, casos que eu chamo o pai e a mãe, que talvez, até convivendo junto, Aí eu, eu, eu chego até, quinta-feira mesmo, eu perguntei para um rapazinho de 14 anos, que estava rebelde lá, eu falei, tanto que a família está ficando complicada. Eu falei, quanto tempo tem que você dar um abraço ao seu pai? O pai dele não tinha chegado ainda não. Ele falou, você tem, tá, tem uns oito anos, pelo menos. Tem 14, 13, 14 anos. Uns oito anos meu pai me deu um abraço. Aí eu dei um abraço e pedi para ele, não vem cá. Né? Eu até falei para ele, não se preocupar não, me dá um abraço aqui. Me deu um abraço, chorou, igual ele chorou a mãe. Depois o pai chegou, eu coloquei os dois para dar um abraço. Então, está faltando isso aí, o povo está esquecendo. O pai está correndo atrás de dinheiro, a mãe também, a mãe está no, no salão. Está então, esquecendo de tirar um tempinho da vida para a família. Aquele tempinho que é dar um abraço, um carinho, falar assim, ó, oh, eu te amo, meu filho e tal. Está faltando isso muito nas famílias, principalmente as mais de baixa renda. Então, Omar, mas assim, a, minha, a, a nossa colocação aqui é a seguinte, o humano vem antes das coisas, né? Eu, 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 eu até entendo esse contexto, mas eu não penso que seja por conta da internet que o pai não está abraçando o filho. Porque ele poderia, inclusive, estar tirando proveito dessa internet junto com o filho. A internet é um recurso, assim como todos os outros objetos do mundo, né? E como todos os outros instrumentos e recursos do mundo. Não, A questão é que... Não são os recursos que nos regulam ou os objetos, são os homens que se constroem e que fazem os objetos. Né? Então, é, é o tornar-se humano ante, antes da, da questão do objeto. Mas vamos voltar, vamos voltar, vamos, vamos sair do tempo até para não voltar na minha época. Eu é. estava jogando futebol, eu não dava muita atenção para o meu tio e para minha tia que me vê jogar futebol. Mas ali, 45 minutos depois eu dava. Hoje não, menos na internet de manhã sai só de noite. Eu já vi casa disso aí. E não dá atenção, o pai chega amanhã e nem olha. Então, ah, ah velho, dá um tempo aí. Mas é verdade. A internet realmente tomou. Ah, os, a, as, as redes sociais hoje estão tá tomando conta do. E, outro. e ali se aprende tudo. Negativamente. Então, a parte negativa. A família tem que o quê? É, é, concentrar mais em, em... Não é tirar, em controlar isso aí. Porque está perdendo alguns laços familiares, as famílias. O, o, o pai não, não preocupa, está preocupada em pagar as contas. A mãe está preocupada com o salão de beleza, é ir no shopping e tal. É... Bom, professora, o que, que a senhora pode contribuir com essa, com essa discussão? Eu estou ouvindo, prestando atenção, enquanto que o Omar nos ensina aqui, porque ele lida com uma realidade muito presente, né? Ele está lá, ele vai, visita as famílias, ele é, é buscado, interpelado, né? Como um mediador, né? Do... O papel é complicado, porque o próprio nome já é bem é, ruim, na minha verdade. Conselho tutelar, tutela é uma palavra muito ruim, vamos combinar, né? Então, assim, o, a, nós tendemos a falar daquilo que temos de mais próximo. Então, quando a gente fala de família, em geral, a gente pensa na nossa família, né? Então, você vê o mundo com esse olhar. E é, o Omar fala da perspectiva da família em relação a os adolescentes, principalmente, porque esse é o trabalho dele do dia a dia. Então, é muito interessante aprender com ele. Agora, nós também falamos do nosso tempo com os problemas que nos são contemporâneos, né? E ao falarmos dos problemas contemporâneos, ele mencionou o distanciamento através do uso dos recursos tecnológicos, a internet, também mencionou lá atrás o problema das drogas. E aí, como alternativa, nós somos nostálgicos de um passado que a gente inventa. É assim, a gente diz, olha, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, no meu tempo, no tempo dos meus avós... E aí você faz uma narrativa nostálgica, ou seja, saudosista, de um tempo que provavelmente tinha os seus problemas e era saudosista de um outro tempo. E assim nós recuamos o tempo inteiro. Então, assim, nós talvez tenhamos que nos perguntar é, se essa falta de afetividade, se as relações humanas talvez empobrecidas, não tem a ver também com outras coisas, né? 
com que formas de é, concepção, de felicidade, de alegria. Todas as nossas observações sobre o mundo são cercadas de moralismos, né? Nós sempre temos um conceito para comparar com o outro e digo, repito, nós estamos sempre achando que existe um lugar melhor do que o que nós habitamos. Sabe aquele ditado, a grama do outro lado é sempre mais verde? Então, a família é, de um outro lugar, um outro estado. E aí, ao olhar assim, eu acho que nós perdemos a, a, a oportunidade de pensar as nossas problemáticas de acordo com a nossa cultura, com a nossa história. E eu não posso deixar de dar razão ao Omar de pensar que, às vezes, as relações estão empobrecidas, mas concordando com a Luiz, não apenas pelo tempo que se gasta na internet, até porque nós estamos longe de saber que tipo de inteligência, que tipo de subjetividade, que tipo de mentalidade é, nós teremos por causa da influência, da interferência, o, o fato de sermos afetados por essas tecnologias. Isso é algo que está sendo estudado, mas nós estamos muito distantes de saber. Seremos todos ciborgues? Seremos todos pessoas com um chip no corpo, na nossa cabeça? Quer dizer, como é que nós vamos traduzir emoções? Como é que esse abraço que foi é, comovido na vida, né? Da experiência do Omar com esse outro rápido, com um jovem, é isso, é, né? Assim. Quer dizer... E as amizades? Qual o papel das amizades? E a relação na escola? E a relação de vizinhança? E as brincadeiras? Tudo isso pode ser reinventado também com os computadores, com os celulares, etc. Bom, e falando um pouquinho, avançando um pouquinho mais, em relação à questão que o Omar mesmo levanta, da violência urbana, do uso de drogas, às vezes, muito é relacionado é. às famílias desestruturadas entre aspas, como a professora mesmo colocou, às vezes a culpa recai muito sobre essa família em relação a essa violência, é, a essas crianças e adolescentes que se desencontram. Como é que vocês Mas... percebem isso? Existe mesmo essa influência muito forte do papel da família nesses problemas? Camila, deixa eu, deixa eu ter um, dar uma palavrinha sobre isso aí. Vou voltar de novo a, 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 as redes sociais. Você pode pegar 100 adolescentes você vai tirar 1% que está lá abrindo a internet para ler um livro, para estudar alguma coisa mais interessante. Ou está acessando um jogo violento, ou está acessando o Facebook, sujeito lá a cair na mão de pedófilo, de pessoas que, tão, que usam as redes sociais também, para usar de, 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 da inexperiência e da fragilidade das famílias que deixam à disposição lá o Facebook, o Twitter, o Instagram, essas modernidades todas aí, não tem nada contra, é bom demais, mas tem que ser mais é, 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 supervisionado pela família. A família tem que, que, que pôr na cabeça que isso aí, juntamente com as drogas, até droga, hoje em dia na internet está aprendendo. Hoje em dia você joga no Google, você quer, como fazer uma bomba, aparece. É, é, como é, preparar o crack, você sabe que aparece, sabia disso? Então... É isso que eu estou querendo falar, é isso aí. Voltando ao tempo tradicional, tinha os problemas, mas a família tinha mais controle sobre os filhos. Quando eles criaram o ECA, que é uma lei, é, tem gente que critica, o, alguns apresentadores chamam até de ECO. Mas não, o ECA é bom. Lá no Japão, na Holanda, na, na, na Alemanha. É, alguns países aí funciona. Aqui no Brasil, não. Aqui é só na teoria. Quem sabe o que é, que é conselho tutelar, igual ela falou aqui? É um órgão autônomo, não é subordinado a ninguém. É um órgão criado para zelar dos direitos da, dos seus filhos, das crianças e adolescentes. E outra, só que pouca gente sabe o que é, que é o conselho. Eu falei com a, com a, a Marilúcia. Marilúcia. Falei, Marilúcia, pouca gente hoje sabe o que é, que é o conselho. Ela falou do artigo tal até o artigo tal, todos são descumpridos. E, e gera o quê? Veio de quê? De falta de estrutura de família que levou esses meninos, que você falou daquele artigo 20 até o qual? 193. 193. Todos são filhos. E é lei federal. O conselho, lá, o conselheiro tutelar, o conselho tutelar é um órgão autônomo e independente, não depende de ninguém. Professoras, o que, é que vocês podem contribuir com a gente? Bom, quando a gente fala, <coughs> desculpa, do fenômeno das drogas, né? Nós estamos vendo a, a questão das drogas no hoje, mas a humanidade sempre conviveu com as drogas. 
né? Elas não foram inventadas hoje. O crack é uma novidade, daqui uns dias vem outra droga que vai ser uma novidade, mas a droga, a gente convive com ela e há muito tempo, né? Eu não penso que o problema seja a droga em si, mas como nós convivemos com ela, né? É, de que forma que ela tem a entrada, que tipo de papel que ela exerce para cada realidade, para cada sociedade, para cada grupo específico, para cada adolescente específico. Né? Então, Mas, Lula, pode cortar um pouquinho? Sim. Ontem, um caso, uma filha de 20 e poucos anos, cuidando do pai de 62 anos, que fuma crack, desde os, 20, desde os 28 anos, desde os 42 anos de idade. Então, a droga, sim, na época tradicional, era bebida, alcoolismo, a droga lícita, o, o crack hoje, eu não sei quantos continuo, de vocês estão aqui, é. mas Lúcia, sabe o que, que é um efeito de um crack? Certo, Sim, eu eu continuo pensando que o, crack, que o álcool ainda é o Só problema estão maior sendo que o crack. Pelo... Né? Eu penso que é, essa questão da convivência com as drogas depende de outros fatores também, é, que são fatores políticos, são fatores sociais, de uma responsabilidade social maior, de uma responsabilidade é, política maior, né? É, e como a professora Helena estava citando aqui, a gente tem essa nostalgia e, e de pensar que existe um mundo melhor, né? Um Japão com ECA melhor que o nosso seria, uma, por exemplo, um exemplo de pensar o um mundo melhor. Esse mundo melhor ou essa realidade melhor, esse lugar melhor, ele está para ser construído dia após dia com a nossa responsabilidade cidadã, com a nossa responsabilidade ética, né? com a nossa responsabilidade política. O Estado somos nós, a sociedade somos cada um de nós. Então, o ECA, né, ele tem que estar, tá, quando ele cita o ECA, o ECA tem que estar tá presente é, é, na mente, no agir, no fazer de cada um de nós, cidadão. Certo. Mas não faz, não dá conta. Eu, é, eu queria dizer uma palavra ou duas sobre essa noção. Eu acho que é fundamental que quem nos assiste, nos ouve, tenha, tenha isso em conta. Essa ideia de desestruturação da família. Assim, realmente queria bater nesse ponto. É, é muito peso. Isso faz com que as pessoas se sintam culpadas. Porque, na verdade, quem é que pode me dizer o que é uma família desestruturada? Eu inverteria. Dizer, Talvez o Estado seja desestruturado. Né? Claro. Talvez as políticas públicas sejam desestruturadas. Sim, Talvez que é tudo isso que está sendo dito. assim A família faz o que pode, aquilo que está ao seu alcance. E as famílias, né nos modelos que nós falamos, na sua variedade. E eu tenho é, a impressão, se não a certeza, de que essa ideia da desestruturação, ela vem muito com a entrada das mulheres no mundo do trabalho e uma culpabilização de que com a mulher... É, Trabalhando fora, no mundo formal e ganhando dinheiro, ela deixou seus filhos ao, ao cuidado da rua, ou enfim. E aí tem um outro discurso também perverso, que é, ah, cada vez mais a escola está sendo sobrecarregada daquilo que seria da família. Eu acho que está tudo errado, quer dizer assim, as famílias fazem aquilo que pode na sua competência, dão afeto, se tiver condições, uma segurança material, e as outras instituições não estão sendo convocadas a essa responsabilidade. Acho que o Omar falou bastante disso aqui. Então, a gente tem que repensar. Quando eu digo família, e isso está nas ciências, o que me preocupa é que isso não é um conceito do senso comum. Isso está nas ciências, as, as nossas, né, professor? E a gente diz família desestruturada, família desestruturada. Eu fico com muita preocupação. Né? Assim, as mulheres já são culpadas de praticamente tudo. Tudo que dá errado, as mães são culpadas elas deixaram os filhos, elas também embrenharam no mundo das drogas, etc. Olha, a gente precisa parar de fazer disso uma culpa pessoal. Nós estamos numa organização social, então precisamos repartir as responsabilidades. Vou ter que interromper é um pouquinho, porque a gente tem um intervalo, mas a gente volta a discutir no último bloco um pouquinho mais sobre a família Nossa, e também sobre a intervenção do Estado. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre a família, tanto o conceito é, da família na atualidade, quanto todas as questões que envolvem a educação dos filhos, interferência do Estado. Para continuar um pouquinho mais sobre essa discussão que a gente teve que interromper no, no bloco anterior, o Estado interfere de uma forma muito direta, 
tanto na criação do ECA, quanto em outras políticas, até mesmo na ausência de políticas públicas, mas também com criação de leis como uma lei bem polêmica, que a gente pode citar, que é a questão da, da lei, da dita lei da palmada, essa interferência na relação dos pais com os filhos. Como é que vocês entendem é, essa interferência do Estado, das, das leis na vida contemporânea da família? A professora Entendi. sempre começa, mas a professora Eliane, a professora então, começa esse bloco. Deixar, começar, Lei né? da palmada, Lei da... eu usaria a, a palavra do Dom Evaristo, a ah, tortura nunca mais. Eu acho que depois das lições de vigiar e punir do Michel Foucault, o filósofo francês que escreveu tão arduamente sobre isso, e de toda a nossa história, da genealogia da nossa história, que é uma história de dor, de infligir dor ao corpo, eu fico, assim, surpresa, perplexa e revoltada. Quer dizer, eu acho assim, dor corporal, não, por favor, nunca mais. E pensar também, assim, na... Eu concordo com a professora Eliana, mas também pensar a questão da, das diversas formas de violência, né? A gente está aqui falando da palmada, é, da lei da palmada, e aí é uma função de proteção do Estado, ele tem essa função de proteção. E, e será que uma palmada é entendida por, por todas as pessoas da mesma forma? Né? Será que todos os pais entenderiam o que, que seria uma pequena palmada, uma Pedagógico. grande palmada? Até onde? O que, que se mede uma, uma palmada? Né? Então, será que é necessário isso para um processo educativo? Agora, o Estado, se ele interfere, ele tem que interferir no processo de proteção, a gente pode citar outras leis, né? nós falamos aqui do ECA, a gente pode falar da proteção da violência doméstica, né? da Lei Maria da Penha, como é mais, como é mais conhecida. É, nós podemos falar da questão da guarda familiar, né? também dessa interferência, que, que são interferências no sentido da proteção. Agora, pensar que o Estado é construído por nós. Né? Quem é o Estado? É, e de que forma essas leis são, são elaboradas. Elas surgem de necessidades que a realidade é, expõe, o que as diversas realidades é, colocam né, para a sociedade. Oh, oh, oh. Só, só para não falar mais, assim, é, é que esse conceito para a gente da Ciência Social é muito importante, que assim, ao Estado cabe o monopólio da violência, então se a gente... É, não for vigilante, nós vamos aprovar displicentemente leis que nos tornam cúmplices de um Estado cada vez mais violento. Então, chama atenção para a gente repensar sempre isso. Cuidado com o que nós aprovamos, porque ninguém bate no outro, só no outro, porque vem à tona numa reação de violência vários mecanismos psíquicos, emocionais, que você acaba tomando como bode expiatório. Assim, a violência realmente não é, embora faça parte da nossa humanidade, né, da nossa constituição como seres humanos, ela precisa ser vigiada. Nós precisamos ter vigilância sobre o que nós entendemos como punição. Professor, eu acho que nós... Eu sou tido meio como polêmico, mas não importa. Não, não. Acho que nós estamos no país... Acho, eu acho que eu nasci no país errado, viu? porque... Aqui é tudo uma enganação. Eu acho que todo mundo fica tem um medo danado de falar. Eu acho, que meu, eu acho que meu destino vai ser meio, meio triste para frente. Mas pensa numa pessoa que é revoltada com essa situação. É, é, é uma falsa democracia, um país sem justiça, um país que. Um, 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 somente o nosso Estado aqui, acho que aqui até hoje, eu já até fomentei, acho que aqui a Constituição passou batida aqui, não parou aqui em Goiás, não. Aqui é tudo... Vamos discutir uma lei de palmadinha, a palmada pedagógica, viu, professor? Aquela, sobre essa lei da palmada. Mas quantos, quantas crianças assim, estão sendo espancadas agora na rua? Não vou citar por quem. Então, a gente tem que deixar essa parte de... de tem muitas pessoas que têm medo de falar algumas coisas, é, é, teme por alguma coisa, e eu não vou discordar, não, porque o país nosso realmente hoje não tem justiça, não tem lei. Alguns fatos que eu vi agora recentemente nos meios de comunicação, eu vi que a gente tem que tomar cuidado mesmo, tem que ter medo. Mas o país nosso é uma tremenda enganação. Lei nenhuma não funciona. É, você que lá, você participa lá do, do CIP, do CIA, do, do, do CASE, onde estão internados menores cometeram atos fracionais, as famílias desse estão tudo sofrendo, não tem uma assistência, uma assistência jurídica. É, é, eu contei as famílias, estão lá sofrendo. Se alguém aqui tiver noção do que está acontecendo na hora dessa lá dentro, que ficam lá filhos 
que tem pai e tem mãe. E primeiro que lá não tem filho de rico, só tem filho de pobre. Estão lá comendo pão com o diabo amassou, tem 10 minutos de banho de sol, não tem um curso profissionalizante, não tem escola, você sabe disso, você entra lá, e cabe só a nós, ao juiz e o promotor entrar lá e fiscalizar. Já mandamos vários relatórios para o CNJ, nada não é feito, eles engavetam, porque é filho de pobre, pobre não tem dinheiro para pagar advogado. O país nosso, infelizmente, está nessa situação que a família, as famílias, Pobres estão perdendo seus filhos para a droga. Essa é a grande realidade. Não adianta ninguém tampar o sol com a peneira, não. A droga hoje está afetando as famílias, sim. E não adianta ninguém querer passar a mão na cabeça, não. A verdade é essa. As famílias de baixa renda, os pobres estão perdendo seus filhos para a droga. Morreu lá. Ah, ele é usuário de droga. Não dá nada, não. Eu quero que vocês me provem aqui, para me chamar aqui, se tem algum caso, a não ser do policial que morreu agora, aí que sai todo mundo da greve. A polícia civil está tão sem moral que 50 e tantos dias que ninguém nem sentiu falta, porque está do mesmo jeito. Então Moderante. falta Políticas uma intervenção pública. séria do, do, do governo. governo. E o governo vai, e o governo não vai fazer, sabe por quê? Não dá retorno. Dá retorno para tratar de filho de drogado pobre? Que Camila, tá eu acho que a gente tem que fazer uma... Não dá, não. Vai, vai, vai gastar dinheiro com esse tipo de coisa, não. Vai gastar Calma, dinheiro para o Detran, é, que dá é, dinheiro, é, dá retorno. Essa é uma realidade que o Omar está é, trazendo e que, e que combina com o que a professora Eliana colocou. Será que nós não temos um Estado violento? Né? Essa lei, de, por exemplo, quando a gente fala da palmada que eu coloquei, é que existem diversas formas de violência e ela é construída coletivamente também. Nós temos uma questão... É grave quando a gente pensa o Estado nas suas funções, é, que é uma questão de base, como é que o Estado é construído, né? quem é que está na base do Estado? O cidadão é anterior ao Estado? Né? A construção, talvez essa distorção, quando ele fala eu nasci no país errado, eu penso que a nossa realidade de Estado e de, e de sociedade, nesse sentido político, se constituiu de uma maneira errada sim. Porque a gente tem a figura do Estado enquanto estrutura de lei, estrutura de força e estrutura às vezes muito violenta e a gente não tem embaixo a figura do cidadão que faz o controle social. Por que é que só algumas instituições fazem fiscalização enquanto que o controle social é uma questão do coletivo? Né? Então, é, pensar essa realidade do Estado é pensar nessa função, de, da forma como ele se estrutura, da forma como as responsabilidades são partilhadas é, e da forma como nós é, nos implicamos nessa responsabilidade. É, Por que a, a, a família de baixa renda, a, a, o adolescente que está lá no centro de internação, não implica mim porque o meu filho não está lá? Não é só Entendi. baixa renda não, professora, Entendi. falta de instrução. Um caso, sexta-feira, atendido um, um melhor que, que agrediu uma professora, porque ela, ela proibiu, falou para ele, oh, você não pode namorar aqui dentro, beijar na boca, você namorar aqui dentro, não. Partiu para agressão, partiu para agressão física. Como está de greve, levar lá para o conselho, falei assim, oh, é ato infracional, você, o, o policial da Guarda Municipal, você tem que pegar essa, essa adolescente de 13 anos, conduzir para a DEPAI. Ah, mas ela ligou lá, delegado não quer fazer. Não, vai. Liguei para a delegada, doutora, o caso assim, assim, o, o, os policiais da Guarda Municipal falam que é o, é o atual. O, eu sei que vocês são de greve, mas o fragante tem que ser feito. Ela falou assim, ah, eu falei, não, se só não fizer, eu vou representar só na justiça, na, na corredoria. Mandou ir para lá. Aí chegou lá, chamou o professor, falou assim, ah, não vai mexer não. O próprio pai, lá no conselho, incentivando, dando apoio para o filho. E, e lá no, 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 Mas na delegacia. Mas eu entendi o ato aí, foi o beijinho da, do adolescente com o outro, eu não entendi. Qual não, a escola hoje está com um completamente desrespeito, acabou, antigamente, não, eu nos tempos entendi, tradicionais. Eu não entendi a história. É, foi o menino estava... Dando beijinho na namoradinha dentro da sala, o professor chamou a atenção que não poderia fazer aquilo dentro da sala, esperar sair da sala. Ele foi agredir o professor, veio para cima dela, achou ruim. E o pai incentivando, foi... E o que, que é isso aí? O, o assunto, nós estamos falando, família. O pai, visivelmente, estava dando apoio para o filho lá. Mas eu peguei ele, chamei a atenção dele, conversei com ele, falei só, a próxima vez seu, seu filho para matar um professor lá dentro. E, outro, e a delegada acabou convencendo a mãe a professora, a não registrar a ocorrência. Viu como a questão tem que ser muito mais discutida e ela e é, é muito mais complexa, né? É, é complicado. Porque assim, se a gente pensa, por exemplo, 
é, no namoro de dois adolescentes, um beijinho na sala de aula como ato infracional e a gente coloca isso em termos de vamos registrar uma ocorrência, então realmente a gente tem ainda uma dificuldade muito grande é, para pensar as relações humanas fora desse contexto violento de controle, esse contexto violento de rigidez e de reprodução da violência. É, mas a atuação, dele, a atuação dele não foi pelo sei, beijo, não, só confundiu. É. A atuação dele não é pelo beijo que dando a menina, não. É porque é um ato de disciplina. Né? A diferença entre ato de disciplina ah, e ato infracional. Ah, entendido como indisciplina. Isso. E ela foi chamar a atenção, ele partiu para agressão física, é um ah, ato infracional. Isso, é isso que eu não tinha entendido. O que é? É uma reprodução <risos> Bom, de violência. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou ter que interromper vocês, mas agradeço muito. Agradeço a presença da professora Maria Lúcia Lago, que é da Faculdade de Psicologia da FG. Muito obrigada, professora. Um prazer. Um agradeço também a professora Eliane Gonçalves, da Faculdade de Ciências Sociais. Muito obrigada, professora. É um prazer. Fico... Feliz de estar aqui, estou disponível. Bom, e também o conselheiro tutelar da região oeste, Omar Borges. Muito obrigada. De nada, espero que tenha sido útil para os telespectadores aí da TV UFG, os, esse debate. Certo. Muito obrigada aos três. O meu programa de hoje chega ao fim. E você pode ser um parceiro do Conexões também. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado às 5 e meia da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9 horas da noite e na segunda-feira às 7 horas da noite.